గవర్నమెంట్ తీసుకునేది పథకాలు కానీ పరిస్థితి కానీ బాగానే ఉంటుందండి అది అమల్లోకి వచ్చేపాటికి చాలా దారుణమైన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇక్కడ పెద్దలు మాట్లాడుతున్నారు చాలామంది వీళ్ళు మాట్లాడారు ఈ టైంలో వాళ్ళు ఇంట్లో ఏదో చేసుకొని ఏదో చేసుకుంటున్న పరిస్థితి ఈ రోజున బయటకు వచ్చే పరిస్థితి అంటే ఈ మొన్న వరకు బయటకు కూడా రాలేని పరిస్థితి లాక్డౌన్ తీస్తారు ఇప్పుడు లెక్కరు వదులుతున్నారని చెప్పిన రోజు నుండి పబ్లిక్ విపరీతంగా బయటకు వస్తుంది పబ్లిక్ విపరీతంగా బయటకు రావడం వల్ల చాలా దారుణంగా వైరస్ పెరిగే ప్రభావం ఉంది పెరిగింది కూడా దాన్ని మనం సమర్థించుకోవాలా దాన్ని నిర్మూలించుకోవాలనేది ప్రజల చేతిలోనే ఉంది ఆ లెక్కరు వదులుతున్నా అన్న రోజు వరకు ప్రజలంతా చాలా సిస్టమేటిక్గా చేశారు ఎవరు బయటికి రాకుండా లాక్డౌన్ పాటించారు లెక్కరు వదులుతున్నారు అంటే లెక్కరు దాని గురించి ఎందుకు మాడుతున్నారంటే ఆ రోజు వరకు పబ్లిక్ లోన్ ఉన్న వాళ్ళు రోడ్డు మీద ఎలా ఉన్నారు జనాలు ఎలా తిరుగుతున్నారు అని బయటకు వస్తారు ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు ఫ్రీగా తిరిగేస్తున్నారు జనాలు పని ఉన్న వాడు తిరుగుతున్నాడు బాగానే ఉంది పని లేని వాడు కూడా బయటకు తిరిగేస్తున్నారు దానివల్ల ప్రభావం ఉంది ముఖ్యంగా టూ వీలర్ మీద బయటకు వెళ్ళకూడదు అంటారు ఇద్దరు వెళ్ళకూడదు అంటున్నారు మరి ఆటోలో నలుగురు తిన వైన్ షాప్ దగ్గర కొన్ని వందల మంది లైన్లో నిలబడతారు వైన్ షాప్లో దానివల్ల ప్రభావం లేదంటారా దానికి ప్రభావం ఉంది కదా మరి వైన్ షాప్ దగ్గర అంతమంది వందల మంది నిలబడుతున్నారు దాని గురించి పోలీసులు ఏమైనా అబ్జెక్షన్ లేదు ఎమర్జెన్సీ పని మీద భార్యాభర్తలు కానీ ఎవరైనా టూ వీలర్ మీద వెళ్తుంటే వాళ్ళని టూ వీలర్ మీద వెళ్ళకూడదు ఇద్దరు వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి కేసులు ఇవన్నీ అంటే చాలా ఇదిగా ఉంది పరిస్థితి చాలా వరకు నెరవేర్చినట్టేనండి నవరత్నాల పథకాలలో అన్ని పథకాలు బాగానే ఉన్నాయి కింద నుండి కూడా అమల్లోకి బాగానే ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా లబ్ధిదారులు లబ్ధి పొంది చాలా సంతోషంగా రావచ్చు నవరత్నాల మటుకు చాలా పథకాలు బాగానే ఉన్నాయి గుంటూరు వ్యవస్థ చాలా బాగుందండి దానివల్లే మనం ఈ రోజున ఇలా ఉన్నామంటే వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఇంటింటికి ఒక గవర్నమెంట్ తరఫున ఒక వాలంటీర్ వచ్చి యాభై ఇల్లు ఉన్నాయండి వంద ఇల్లు ఉన్నాయి పాపం అతను వాలంటీర్లకి చేతులు అయితే దండం పెట్టొచ్చండి ఈ రోజున వాలంటీర్లు అంటే ఈ రోజున దేవుళ్ళు అండి జగన్ గారు ఎక్కడో సీఎం సీట్లో కూర్చుంటారు మినిస్టర్లు కానీ ఆఫీసర్లు కానీ కార్పొరేషన్ కానీ అందరూ కూడా ఆఫీసులో కూర్చొని ఏసీలో కూర్చుంటే వాలంటీర్లు ఎండనక వానక పాపం పగలనక రేయనక చిన్నపిల్లలు టెన్త్ ఇంటర్ చదువుకున్న వాళ్ళు వాలంటీర్ వ్యవస్థలో జాయిన్ అయ్యి ఇటు ప్రజలకి గవర్నమెంట్కి అనుసంధానం చాలా బాగా చే వాళ్ళకైతే చేతులు అయితే నిలబెడుతున్నారు వాలంటీర్ వ్యవస్థకి మాట మిగతా వాళ్ళు నాకు తెలియదు కానీ వాలంటీర్ వ్యవస్థ వాలంటీర్లు అందరూ కూడా నేను చేతులు అయితే నమస్కారం చేస్తాను ఇంటింటికి వచ్చి వాళ్ళు ప్రతి విషయాన్ని తెలుసుకొని వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఆఖరికి రేషన్ బియ్యం కూడా ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇచ్చారంటే వాళ్ళకి చేతులు అయితే మరొకసారి నేను వాలంటీర్లు అందరికీ దండం పెడతాను అండి వాళ్ళు రుణం తీర్చుకోలేని మనం వాళ్ళు చాలా రుణపడినాం వాలంటీర్లు చాలా అండి అసలు వాలంటీర్ వ్యవస్థ లేకపోతే మనం చాలా దారుణం కూడా ఇది అక్కడ సీఎం కేసీఆర్ ఉన్నారు కేసీఆర్ ఇక్కడ ఎవడో ఆకలితో ఉండగలడు ఆకలితో చచ్చిపోతూ రోడ్లు ఉంటే పారిపోయి తిరుగుతున్నారు ఇక్కడ వలస కార్మికుల్ని విజయవాడలో మటుకు చాలా జాగ్రత్తగా అందరినీ అన్ని ఊర్లకి గమ్యస్థానాలు చేరుస్తున్నారు ఇక్కడ చాలా బాగా అయితే తెలంగాణలో చాలా దారుణంగా ఉంది ఆ పరిస్థితి తెలంగాణలో ఎవడో ఫస్ట్ ఉంటే ఆ ఊళ్ళు లేదన్నాడు కానీ చాలామంది పసులు ఉన్నారు అందరు ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అదే విజయవాడలో రామవరపాటి రింగ్ కానీ స్క్రూ బ్రిడ్జ్ దగ్గర కానీ బెన్ సర్కిల్ దగ్గర కానీ వలస కార్మికులకి భోజనం పెట్టి కాఫీ పెట్టి టీ ఇచ్చి వాళ్ళ స్థానాలకు పంపిస్తున్నారు చాలా బాగుందండి ఆ పరిస్థితి చాలా బాగుంది అంటే నాకు తెలిసి నేను నాలుగే నేను చెప్తున్నాను చాలా బాగుందండి ఆ వ్యవస్థ వలస కార్మికులు కూడా చాలా జాగ్రత్త పంపిస్తున్నాం మనం మనకు తిండి లేకపోయినా కానీ వాళ్ళందరూ తిండి పెట్టి వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్త పంపిస్తున్నారు వలస కార్మికులు మ్యాక్సిమం అయితే బాగానే ఉన్నట్లండి జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రత్యేకంగా ఒకరు చెప్పక్కర్లేదు జనరల్గా అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు కొంతమంది పర్ కొన్ని కొన్ని పథకాలు పర్వాలేదు కొన్ని విషయంలో కొంచెం స్పీడ్గా ప్రవర్తిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది మాకు మిగతా ఇట్లే పర్లేదు అయితే ఆయనకి మరి ఏజ్ ఉంది మరి ఆయన సక్రమంగా చేసుకుంటే ఇంకా ఆయనకి ఫ్యూచర్ అనేది బాగా ఉంటుందని నా ఆలోచన కొన్ని కొన్ని విషయంలో మాత్రం చాలా దుందుడుగా వ్యవహరిస్తున్నారు దానివల్ల కొంచెం మధ్యతరగతి ప్రజలే కానీ రోజు వారి కూలీలే కానీ వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉండటం నా అభిప్రాయం అది దాంట్లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు నెరవేర్చాడు అనిపిస్తుంది కాదు ఏంటంటే ఒక అమలుగా చేస్తున్నాను అని చూపిస్తున్నారు అది మన క్షేత్ర స్థాయికి వచ్చేపాటికి అవి ఏమి అమలవుతున్నట్టు మాకు ఏమి అనిపించట్లేదు మన ప్రభుత్వ పరంగా మరి అయితే తీసుకొచ్చిన స్కీములు అయితే ఉన్నాయి అవి మాకు మా దాకా అసలు పర్సనల్గా చెప్పండి నా నా విషయమే నా దాకా అసలు రానే రాలేదు చాలాసార్లు ప్రయత్నం చేస్తాను నేను ఇంతవరకు నాకు రాలేదు చాలామంది నా నా పోటీ వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళకి కూడా అందట్లేదు మరి అది ఇక్కడున్న లోకల్ వాళ్ళ ప్రాబ్లమా లేకపోతే ఏంటనే వాలంటీర్లు కూడా సరైన సమాధానాలు చెప్పట్లేదు నాకు తెలిసి అయితే కొన్ని కొన్ని విషయాలు
మాకు కంటోన్మెంట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ దగ్గర మాది బడ్డీ కొట్టు అది ఉందా లేదా అనేది తెలియటం లేదు ఏం చేయాలో అర్థం కావటం లేదు దయముంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒకటే చెప్తున్నాను మీరు ఏదన్నా లాక్డౌన్ ప్రకటించామాట అయితే మా కంటోన్మెంట్ ఏరియాలో మాకు ఏదన్నా బుక్ తీస్తే మేము బతకగలుగుతాం లేకపోతే బతకలేం సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్నపిస్తున్నాం సార్ మీకు ఇస్తున్నారు సార్ చెప్తున్నారు సార్ కానీ సార్ ఈ గ్రామ సచివాలయంలో వర్కర్స్ కొంచెం ఇది సార్ ఆయన చేసే పనులు అంటే బాగానే ఉన్నాయి సార్ దానివల్ల ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ ఒకటి ఈ సచివాలయంలో ఇది సార్ మనం ఏదన్నా వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ చెప్పామనుకోండి మళ్ళీ కూడా తలకాయ నొప్పులు ఉంటాయి ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన బాగానే ఉంది ఆయన సంవత్సరం రెండు ఇయర్లో చెప్పిన తొంభై పర్సెంట్ చేశాడు కానీ ఆ మూడు రాజధాని ఇసుక పోలవరం ఈ మూడు లేకపోతే ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ ముఖ్యమంత్రి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి